শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক শহীদ সোহর আরতি মৌলানা ভাসানী মনি সিং এর প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই একাত্তর পূর্ব ছাত্র নেতাদের যারা বান্ন বাষট্টি ছেষট্টি উনসত্তরে গণ আন্দোলনের সৃষ্টি করে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা রইল তিরিশ লাখ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যারা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে শহীদ হয়েছেন আমরা শ্রদ্ধা জানাই লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে যাদের বীরত্বের কারণে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে পেরেছি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা রইল একাত্তর সালের সেই জনগোষ্ঠীর প্রতি যারা সীমাহীন কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অনুগত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছেন এদের সবার কাছে আমরা ঋণী হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নিই জয় বাংলা মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন আমার বাবা হইল মৃত হাকিম উদ্দিন মুন্সি মা হইল সালাহ বেগম ডাক নাম পরিষ্কার ভানু আমার বাড়ি হইল গ্রাম বড়ইতলি উপজেলা কালিয়াকুর জেলা গাজীপুর আমি কালিয়াকুর থানারই ভিংরাজ তালেবাবার উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করি উনিশশো আষট্টি সালে তারপরে আমি ঢাকা পলিটেকনিকে ভর্তি হই আমি এই উনিশত্তরের গণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছি সত্তরের নির্বাচনে আমাদের এলাকার এমপি পদপ্রার্থী ছিল বঙ্গবন্ধু ক্যাবিনেটের সমবায় মন্ত্রী এবং বাংলাদেশের প্রথম সমবায় মন্ত্রী জনাব শামসুল হক তার নির্বাচনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করি তারপরে নির্বাচনের পরে সেই পয়লা মার্চ থেকে যে আন্দোলন শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়টা সেই পর্যায়টা আমি ঢাকা পলিটেকনিকে থাকা অবস্থায় প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম অংশগ্রহণ করি তেসরা মার্চে পল্টনে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ তারপরে সাতই মার্চে রেস করছে আমি উপস্থিত থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনেছি তারপরে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর থেকে নিজ মাঝখানে একটা মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নেই তার কারণ আমি ছাত্রলীগের কর্মী ছিলাম সেই হিসাবে আমি মোটামুটিভাবে তৎপর ছিলাম কিন্তু পঁচিশে মার্চে যখন হানাদার বাহিনী বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ছাব্বিশে মার্চ আমি ঢাকা সাইডে কালিয়া করছি যাই তখন যে মুক্তিযুদ্ধে যাব তখন কে কোথায় আছে মানে কি অবস্থা কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না আর আমাদের কালিয়াকুর বাংলাদেশের এমন একটা অবস্থানে আছে একদম মিডিল সাইড ঢাকা জেলা হলো মিডিল সাইড এখান থেকে ভারত অনেক দূর ভারতের বর্ডার সম্পর্কে আমার কোনো আইডিয়া ছিল না ভারতে গেলে ওই প্রশিক্ষণে যায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা যায় যে পরস্পর শুনতে ছিলাম কালিয়াকুর আমাদের বাড়ির অবস্থানটা একদম কালিয়াকুর প্রপারে আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে এই ঢাকা টাঙ্গাল রোড চলে গেছে জৈদপুর থেকে টাঙ্গাল পর্যন্ত মমিসিং পর্যন্ত যে আর্মি পাকিস্তানি আর্মি যাতায়াত করত তখন মমিসিং যাওয়ার রাস্তা ছিল না চৌরাস্তার থেকে সরাসরি মমিনসিং তখন মমিনসিং গেলে ওই মধুপুর ঘুরে টাঙ্গাল ঘুরে তারপর যাইতে হইতো যাই 
এই আর্মিরা এখান দিয়ে যাতায়াত করতো মাঝে মাঝে দেখা যেত আমাদের গ্রামগুলোতে আক্রমণ করতো তখন একদিন ওই আমাদের কালিয়াকুড়ের এই শেওরাতলি একটা গ্রাম আছে হিন্দু অধ্যুষিত এবং এই শেওরাতলিতে জন্ম হইল সেই প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডক্টর মেঘলাল শাহ যে ওই এলাকায় পাক বাহিনী যায় আগুন দেয় আগুন দেওয়া বাড়ি ঘর সব পুড়ে ফেলে যখন ফেরত যায় তখন ওই শেওরাতলির পরে একটা গ্রাম আছে বক্সিবাড়ি বক্সিবাড়ি থেকে নুরু বক্সি এবং হাসেম বক্সিকে ধরে নেয় তারপরে আসে আমাদের গ্রামে আমাদের গ্রামে এসে আমার আব্বাকে ধরে আমাকে আব্বাকে ধরে বলে যে তোমার ছেলে ইসমাইলকে আমাদের কাছে দাও তা আমার আব্বা বলে যা ইসমাইল তো আমার কথা শুনে না আমি জানি না সে কোথায় আছে তো যাই হোক এদেরকে ধরে নিয়ে কালিয়াকুর থানায় নিয়ে যায় কালিয়াকুর থানায় নিলে তখন থানার ওসি সাহেবের সাথে আমার আব্বার একটা ভালো সম্পর্ক ছিল তো ওসি সাহেব বলে যে আমার আব্বাকে সবাই মুন্সি সাহেব বলে ডাকত যে মুন্সি সাহেবরে ধরে আনছেন কি উনি তো খুব ভালো লোক আর ওনার ছেলেকে তো উনি ধরে দিতে পারবে না তো ওনাকে ছেড়ে দেন পরে আমার আব্বাকে ওখান থেকে ছেড়ে দেয় কিন্তু হাসিম বক্সি নুরু বক্সিকে পাক বাহিনী ধরে নেওয়া যায় এবং মজুবর মাস্টার তাদেরকে নিয়ে জৈদপুরে মানে আপ টু লিবারেশন পর্যন্ত এখানে টর্চারিং তাদের উপর চলে যায় তখন আমার আব্বা চিন্তা করে যে এই যে রোডের সাথে আমাদের বাড়ি ঘর আর্মি যদি বারবার এরকম আক্রমণ করে তাহলে তো অসুবিধা হবে তখন আমি আবার কালিয়াকুর থানা ছাত্রলীগের সেক্রেটারি ছিলাম আমাদের কালিয়াকুর থানা ছাত্রলীগের সভাপতি ছিল নজরুল ইসলাম আমাদের বন্ধু বান্ধব যারা ছাত্রলীগ করতাম তারা কালিয়াকুর প্রপারে তখন আব্বা বলে যে তোদের তো রক্ষা করা যাবে না তখন আব্বা বুদ্ধি করে যে তাহলে চল আমরা তবলিগে চলে যাই তবলিগে চলে গেলে আর পাক বাহিনী পাবে না তো ওই আব্বা তবলিগে নিয়ে কাঁকড়াল নিয়ে আসলো কাঁকড়াল নিয়ে আসলে দুর্ভাগ্যবশত আমরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেলাম আমি এক ভাগে পড়লাম আর আমার বন্ধু নজরুল সহ আমার আব্বা সহ আর এক ভাগ পরে চলে গেল বরিশালের দিকে আমি থাকলাম ঢাকাতে তো ঢাকাতে কিছু তবলিগে কাজ টাজ করার পরে এক পর্যায়ে যে আমি তবলিগে থেকে পলাইয়া মুক্তিযুদ্ধে চলে গেলাম এটা এপ্রিলের শেষ হতো বা মেয়ের প্রথম দিকে এখন আমি ইন্ডিয়ার দিকে চলে গেলাম মানে তখন আমার কাছে খবর আসলো যে আমাদের যে এমপি শামসুল হক সে মেঘালয়ে আছে তো মেঘালয়ে যাইতে গেলে কালিয়াগড় থেকে সোজা উত্তর দিকে যাইতে হবে যাইতে যাইতে এক সময় যায় মেঘালয়ে পোষান যাবে তারপরে আমি কালিয়াগড় থেকে মেঘালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম রওনা হইলে ভালো কা যাওয়ার পরে আফসার বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারা আমাকে সন্দেহ করলো যে ও তো রাজাকার তখন আমাকে ধরল আমি তখন আমার পরিচয় দিলাম যে আমি রাজা কেন না আমি এইভাবে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য রওনা দিচ্ছে কিন্তু ওরা সহজে বিশ্বাস করতে চায় না তো পরে ওরা আমাকে আফসার সাহেবের কাছে নিয়ে গেল যে এই লোক তো এই কথা বলে তো আফসার সাহেবের কাছে যখন আমি আমার পরিচিতি দিয়ে শামসুল হক সাহেবের নাম বললাম তখন আফসার সাহেব জিনিসটা খুব সিরিয়াসলি গ্রহণ করলো এবং আফসার সাহেব সাথে সাথে বোধ হয় মেঘালয়ে মেসেজ পাঠাইল শামসুল হকের কাছে যে ইসমাইল নামে কাউকে চিনেন কি না পরে শামসুল হক সাহেবের কাছ থেকে একদিন বা দুই দিন পরে একটা মেসেজ আফসার সব পায়ে গেলো যে হ্যাঁ ইসমাইল সাহেব আমার এই ইসমাইল আমার নিজের লোক খবরদার তা যেন কোনো ক্ষতি না হয় আফসার সাহেব এটা শোনার পরে আফসার সাহেব বলল যে ইসমাইল সাহেব আপনি আর ইন্ডিয়া যাওয়ার দরকার নেই আপনার বাড়ি যেহেতু কালিয়ে করে এবং আপনি শামসুল হক সাহেবের লোক প্রত্যেকটা গ্রাম চিনেন আমাদের কালিয়া করে আমাদের এক আর্মি পার্সন হাকিম সাহাব মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করতেছে আপনি তার সাথে যেয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন হাকিম সাহেবকে খবর দিয়ে আমাকে দেয়া দিল পরে আমি এই হাকিম সাহেবের সাথে কালিয়া করে ওইদিকে ভালুকা এইদিকে শ্রীপুরের অংশ বিশেষ নিয়ে প্রায় সাত মাসের মতো মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে হাকিম সাহেব আর্মি পার্সন তো ওই প্রতিদিন সকালেই আর্মি পার্সন হাকিম সাহেব ছিল তাদের সিদ্দিক ছিল আমাদের একই স্কুলের ছাত্র আমরা ও আর্মিতে ছিল আর কি এরা আর্মি পার্সন কিছু ছিল পুলিশ কিছু ছিল আমাদের সাথে ওরা তো জানেই তো ওরা আমাদের প্রতিদিন সকালেই কিছুটা ট্রেনিং দিত ওই ট্রেনিং আমাদের কাশিঘাটা ফুলবাড়িয়া ওখানে কাশিঘাটা হলো ইউনিয়ন পরিষদ অফিস ওখানে ছিল আমাদের হেডকোয়ার্টার ওই সকালে ঘুমে থেকে উঠাই হ্যাঁ 
তারপরে ওখানে ওই ট্রেনিং দিত রাইফেল দেয়া তারপরে ওই রাইফেল সাফ করত কীভাবে এটা শিখাইত হ্যাঁ সকালে ট্রেনিং দিত তারপরে আমি সবাই আমরা যদি কোনো অপারেশনে না যাই এক অপারেশনে যাইতাম সাধারণত বিকালবেলা বিকালবেলা ফুল বাড়া থেকে তো তো হাইটে আসতে হইত কালি একটু আস্তে আস্তে যদি সন্ধ্যার দিকে রওনা হইতাম এই রাত্রি দশটা এগারোটা বাই যাই দিত কালি একটু আসতে আর বিকালে যদি কোনো অপারেশনে না আসতাম তাহলে ওই বিকালবেলা দেখা যেত যে চারটা পাঁচটার দিকে আবার একটা ওই ট্রেনিং আমাদের অনেক সময় আমাদের সম্মুখ যুদ্ধ হয়েছে এই সম্মুখ যুদ্ধের মধ্যে আমাদের মূল টার্গেটটার ছিল ওই ব্রিজের দুই পাশে পাক আর্মে ব্যাংকার করে ভিতরে থাকতো রাজাকারদের বাইরে দিত পাহারা দেওয়ার জন্য তা আমরা যদি দুইটা গুলি করতাম ওখানে তাহলে দেখা যেত ওরা ভয়ে অনেক গুলি করত এবং পাঁচ সাতজন রাজাকার আর রাইফেল নিয়ে যায় আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করত এইভাবে আমরা কয়েকদিন পর পরে যখন ব্রিজ আক্রমণ করতাম এইভাবে করে আমরা প্রায় দেড় দুশো রাইফেল সংগ্রহ করলাম মানে আমাদের বাহিনীটা আস্তে আস্তে বড় হয়ে গেল বড় হয়ে গেলে তো এরকম সম্মুখ যুদ্ধ করেছি কয়েকবার একবার তো ওই যে শ্রীপলতলি হাসপাতালের দক্ষিণ সাইড থেকে উপজেলা হেডকোয়ার্টারের দিকে যখন আমরা আক্রমণ চালাই তখন ওই আমরা যখন কালিয়াখুর কলেজের কাছাকাছি তখন কালিয়াখুর থেকে একটা সার্চ লাইট ছাড়লো এমন লাইট যে দিনের মতো আলো হয়ে গেলো সুই পর্যন্ত দেখা যায় তখন তো আমরা বললাম যে আজকে তো শেষ তো যাই হোক তারপরে আমরা আস্তে 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 ওখান থেকে আসে বললাম নেতৃত্ব হাকিম সব ছিল আমি ট্রেনিং প্রাপ্ত হইল আমি ছিলাম আমার ক্লাস ফ্রেন্ড ছিল আক্তার পরবর্তী সময় বোয়ালি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তারপরে আমার আরক বন্ধু ছিল মারা গেছেন গাজি সামান সে কালিয়াকুর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিল এবং সাপারি ইউনিয়নের ইয়স ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিল এই আক্তার আমি গাজি সামান সিদ্দিক হ্যাঁ এরাই মিলে হাকিম সাহেবের সাথে আমরাই নেতৃত্ব দিত ভাগ ভাগ করে তারপরে আমরা আমার ডেটগুলো মনে নাই তারপরে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিলাম যে পাক বাহিনী ওই রসদ নিয়ে মাঝে মাঝেই টাঙ্গাল মোমিন সিং যায় তারা যখন যায় আমরা চিন্তা করলাম যে এদের উপর আক্রমণ করুন তখন আমাদের দেড় দুশো রাইফেল হয়ে গেছে কিছু অটোমেটিক রাইফেলও আছে তখন আমরা চিন্তা করলাম চন্দ্রা থেকে আরম্ভ করে আপ টু মৌসাক স্কাউট ক্যাম্প এই স্কাউট ক্যাম্পের পূর্ব দিকে হইলে ওটাকে বলে নুরবাগ এই পর্যন্ত আমরা ই করলাম যে রাস্তার উত্তর পাশে আমরা কয়েক ফিট দূরে দূরেই ওই রাইফেল নিয়ে পজিশন নিয়ে থাকো যদি টাঙ্গাল থেকে গাড়ি আসে তাহলে ওই চন্দ্রা থেকে গুলি করলে এরা মৌসাক আস্তে আস্তে গুলি খাইতেই থাকবে আবার যদি ঢাক এ যদুপুর দিকে থেকে গাড়ি আসে তাইলে ওই চন্দ্রা যাইতে যাইতে এই মৌসাক থেকে গুলি করবে আমরা সারা দিন সকাল দশটার থেকে এরকম অ্যাম্বুস করে বসে রয়েছি গাড়ি আসে না গাড়ি আসে না গাড়ি আসে না এই চারটার দিকে চারটার দিকে দেখা গেল যে টাঙ্গালে ওই দিক থেকে গাড়ি আসতেছে একটা এই অফিসারদের জিপ সাথে ওই লোকে ওই কভার্ড ব্যান্ড ট্রাক তো ওই চন্দ্রা থেকে যখন গুলি করছে আমার পজিশনটা ছিল সখীপুর বাজারের পূর্ব দিকে উত্তর সাইডে ওখানে এখন একটা মসজিদ না মাদ্রাসা হয়েছে ওখানে আমার পজিশন ছিল আমার সাথে আক্তারও ছিল এই গুলি যখন চন্দ্র থেকে আরম্ভ হইল এই পর্যন্ত আমরা গুলি করতেছি তো ওই ট্রাকের মধ্যে দেখা গেল যে আর্মিরা আস্তে আস্তে ঢেলে ঢেলে পড়তেছে এখন কি আমাদের গুলি খাইয়াই পড়তেছে নারা পইরা যাইতেছে এটা আমি সঠিক করে বলতে পারব না তবে আমাদের পজিশন যেখানে ছিল ওখানে যে দেখা গেল আর্মির যে জিপটা ছিল ওই জিপটা রাস্তার দক্ষিণ সাইডে আস্তে করে নেয় বা পড়ে গেল যে তখন ওই ট্রাক তো চলেই গেল জয়দেবপুর দিকে ওই জীব যখন পড়ে গেল তখন আমরা জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে সবাই রাস্তায় উঠে আসলাম রাস্তায় উঠে আসলে ওই জীবটা দেখি রাস্তার সাইডে পড়ে একটা ওই টেলিফোনের ই ছিল পিলার ছিল ওই পিলার মধ্যে সামনের দা যাইয়া আটকে গেছে গাড়ির থেকে মনে হয় কেউ নাইমে গেছে রক্তের দাগটা গেছে এবং ওখানে যে গাছ গাছটা ছিল তার মধ্যেও রক্তর দাগ কিন্তু আমরা মানুষ খুঁজে পাইলাম না তো ওই জীবের মধ্যে আমরা পাইলাম একটা জি থ্রি রাইফেল পিস্তল একটা পাইলাম আর বসে হয় চাইনিজ রাইফেল দুইটা না তিনটা পাইলাম তো এইভাবে অস্ত্র পাইলাম অস্ত্র পাওয়ার পরে আমরা যখন জয় বাংলা স্লোগান দিতেছি জয়দেবপুরের দিকে দেখা যায় গেল যে প্রাইভেট বাস নিয়ে 
ডাক্তারি তখন আল্লাহ রেখে কাম পশ্চিম দিক থেকে একটা বেবি আসতেছে ওই বেবির ড্রাইভার হয়ে গেলাম যে গাড়ি চালিয়ে মানুষ প্রথম কয়ে যে না পরে যখন ধমক দিছে তখন বলে যে কিছু কিছু চালিয়ে কিছু কিছু চালিয়ে নিল বেবি থেকে আমাদের গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে ওকে নিয়ে আমরা এই গাড়ি নিয়ে মানে সন্ধ্যা হয়ে গেছে তখন ওই মৌসাক থেকে আপনি উত্তর দিকে একটা রাস্তা গেছে ফুলবাড়িয়া মৌসাক হয়ে মৌসাক থেকে আরম্ভ করে চা বাগান চা বাগানের পরে হলো ফুল বেড়া ওই চা বাগান যেখানে ওখানে নদীর উত্তর পাড়া হলো চা বাগান আর দক্ষিণ পাড় হলো শামসুলকের বাড়ি আমরা একদম গাড়ি নিয়ে তখন তো এত রাস্তা হয় নাই ওখান থেকে রাস্তা যাওয়ার প্রশ্ন না এত রাত্রে গাড়ি যাইতেছে তখন সবারই একটা ধারণা যে শামসুলক সাহেবের বাড়ি আক্রমণ করার জন্য যাইতেছে তো ওই গাড়ি যাইতেছে ওই যাই একদম শামচুলক সাবের বা উঠানে উঠিয়ে দিছে গাড়ি আমার আবার শামচুলক সাবের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল সে আমার পুরাত নেই তো ওই গাড়ি যখন গিয়ে উঠছে তখন শামচুক বা বৃদ্ধ লোক ওসমান গরি সে চিন্তা করলো যে বাড়ি আক্রমণ করার জন্য কোথায় পাক বাহিনী আসছে না গেলে তো নয় তো শামচুলক সাবের বাপ এগিয়ে আসছে এগিয়ে এসে যখন আমাকে দেখছে তখনও তার সন্দেহ যে বাড়ি চিনানোর জন্য আমাকে কালিয়াগড় থেকে ধরে নিয়ে এসে তা আমাকে বলতেছে তোমার কি হয়েছে কিছু এইভাবে এই গাড়ি নিয়ে এসেছি এখন এই নদী পার করে দেওয়ার বন্দোবস্ত করে তখন শামচলকের বাপ মানে খুব জরুরি ভিত্তিতে বড় বড় নৌকা ওখানে তার হুকুমেই সাথে সাথে নৌকা হিসাব বিড়ে গেল তারপরে গাড়ি নৌকাতে উঠিয়ে নদীর উত্তর পার পার করে নিয়ে আমাদের হেডকোয়ার্টার ছিল ফুলবাড়ি আর কাশিঘাটা একদম গাড়ি ওখানে নিয়ে গেল জিপটা এই লোকিয়া একটা যুদ্ধের ঘটনা এরকম অনেক যুদ্ধের ঘটনা আছে তারপরে তো দেশ স্বাধীন হয়ে গেল দেশ স্বাধীন হয়েছে কালে এক তেরোই ডিসেম্বর এই আর কি আমার মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণ করা এবং এটা এই দেশ যখন স্বাধীন হয় কোন জায়গায় ছিলেন আমরা যখন দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আমরা ওই কিছুদিন ওই জীবটা চালিয়ে ঢাকা আসছি কালিয়াকুর গেছি তাই এক পর্যায়ে যায় ওই তাজুদ্দিন সাপ এই জিনিসটা জানতো অস্ত্র গাড়ি সবই জমা দিতে হবে তখন তাজুদ্দিন সাপ সামজুলকে বলতেছে যে ওই ইসমাইল গাড়ি নিয়ে কালিয়াকুর আসলে তাড়াতাড়ি জমা দিতে পারে পরে আমরা জমা দিয়ে দিলাম জমা দিয়ে দিলাম এবং আমাদের আফসার বাহিনীর অস্ত্রগুলা আমাদের মমিন সিং জমা দিতে হয়েছে কাদের বাহিনীর যেমন টাঙ্গাইল আফসার বাহিনীর অস্ত্র জমা দিছে মমিন সিং আমিও মমিন সিং অস্ত্র জমা দিছি তারপরে অন্য অন্য তো যার যার জায়গায় হয়েছে এই অস্ত্র জমা অস্ত্র দেওয়ার পরে তারপরে ওই ঢাকা পলিটেকনিক আবার ছাত্র ফিরত আসলাম ছাত্র ফিরত আসলে আমাদের বিপুল লিবারেশন আমাদের ওই ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার কথা ছিল কিন্তু ওই বাহাত্তর সনে এসে দুইটা ব্যস বেড়ায় ওই এসে ইয়ে ডিপ্লোমা ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বাইরে হইল কি বলবো চিরা বঙ্গবন্ধু কালিয়াকুর ধনীর চিরা খুব পছন্দ করত এবং আমি ওই কালিয়াকুর থেকে ধনীর চিরা এনে এক দুই মাস পরেই বঙ্গবন্ধুর বাসায় দিত এবং বঙ্গবন্ধু চিরা নিত তারপরে আমার ইয়ে ওদেরকে বলতো বাসায় যারা ছিল যে ওরা খাইয়ে দেবে যে না খাইয়ে না যাই এরকম বলতো তারপরে বঙ্গবন্ধু ওই শামসুলকের টেলিফোন করত শামসুল হক তুমি কি মনে করো কালিয়াকুর সিরা তুমি ছাড়া আমি পাব না এই দেখো আমার সিরা নিয়ে এসে তুমি না দিলে কি ঠিকই দেয় কিন্তু সিরা কিন্তু শামসুলকের টাকা দিয়েই আমি কিনে দিছি তখন আমার এটা ইচ্ছা না এইভাবে বঙ্গবন্ধুর সাথে আমার পরিচয় তিরিশ লক্ষ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে বলে আমরা স্বাধীন 
হাজার হাজার যোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে বলে আমরা স্বাধীন কোটি কোটি লোক আমাদের সমর্থন করতে গিয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সয়েছে বলেই আমরা স্বাধীন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতিরই জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বশরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নেই জয় বাংলা